हेलो स्टूडेंट आई एम दीपक भुले सीनियर लेक्चरर इन एस पी एम पॉलिटेक्निक आई एम टीचिंग यू द कोर्स इज माइक्रोव एंड रडार टुडे वी विल डिस्कस द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड दैट इज टी ई मोड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड दैट इज टी एम मोड सर्क्युलर वेव गाइड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स थ्रू रेक्टेंगुलर वेव गाइड अपन लास्ट लेक्चरला बगित कि मैक्रोवेव्स आर पासिंग थ्रू द वेव गाइड्स इफ दिस मैक्रोवेव्स आर पासिंग थ्रू द वायर्स दैट टाइम्स ड्यू टू द हाई फ्रिक्वेन्सी दैट सिग्नल इज कम आउटसाइड द केबल ड्यू टू दैट दिस वेव गाइड्स आर इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रांसमिट द मैक्रोवेव्स मग मैक्रोवेव्स मजे का तर मायक्रोवेव्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस मायक्रोवेव इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स हे मायक्रोवेव्स रेक्टँगुलर वेवगाईडमधून पास होतात आता याला आपण पास म्हणत नाही आ तर हे वेवगाईड्स प्रपोगेशन्स प्रपोगेट होतात असे त्याला म्हणत असतो हे वेव्स वेवगाईडमधून जात असताना ते वेगवेगळ्या मार्गाने जातात त्या मार्गालाच आपण मोड असे म्हणत असतो त्यामध्ये बेसिकली दोन मोड आहेत एक म्हणजे टी ई मोड आणि दुसरा म्हणजे टी एम मोड टी ई मोडचा फुल फॉर्म आहे ट्रान्सवर्स इलेक्ट्रिक मोड आणि टी एम मोडचा फुल फॉर्म आहे ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक मोड आपल्याला समोरील फिगरमधील लेफ्ट साईडच्या फिगरमध्ये जे दाखवलेलं आहे त्यावरून लक्षात येईल की टी ई मोड प्रपोगेशन्स कशा पद्धतीने होत असतं त्याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरने एक लाईन इंडिकेट केलेली आहे दॅट फील्ड वी आर कॉल्ड इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आणि रेड कलरने जे काही मार्क केलेलं आहे दॅट वी आर कॉल्ड इट इज द मॅग्नेटिक फील्ड आता अपने लक्षा ये अल कि टी ई मोड मधे इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे ती वर्टिकल डायरेक्शन्स मधे दाखिल है आ मैग्नेटिक फील्ड ही होरिजेंटल डिरेक्शन मध्य दाखली गली है यून अनतो कि इन दिस टी ई मोड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्युअरली ट्रांसफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन and the magnetic field is not purely transverse that means ez is equal to 0 and yz that is not equal to 0 here that z is the direction of propagation aplyala samor cha figure cha madhyamatun changla prakare samjel ki te mode che propagations kasha paddhatine hote ata tumcha samor एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दाखलेला आहे तो ॲझ्युमशन करा की हा एक रेक्टेंगुलर वेवगाईड आहे आणि या रेक्टेंगुलर वेवगाईडमधून आपण मायक्रोवेव्स पास करत असतो मग ज्या वेळेस त्या मायक्रोवेव्स याच्यामधून पास होतात दीज आर द व्हर्टिकल डायरेक्शन्समध्ये पास होत असतात आणि जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते होरिजेंटल डायरेक्शनमध्ये पास होतं त्याच्यामुळं याच्यामध्ये ज्या कलरच्या स्ट्रेट लाईन दाखवलेल्या आहेत दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड दॅट मीन्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पासेस थ्रू दॅट वेवगाईड इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन रेक्टँगुलर वेवगाईडच्या सेंटरमध्ये आपल्याला दिसेल की जी स्ट्रेट लाईन आहे ती रेड कलरची आहे आणि ती एकदम स्ट्रेट डायरेक्शनमध्ये आहे म्हणजेच आपल्या लक्षात येतं की त्या ठिकाणी जी काही मायक्रोवेव्ज आहेत त्याची जी काही ॲम्प्लिट्यूड आहे ती सगळ्यात जास्त आहे आणि जसे जसे आपण त्याच्या कॉर्नरला येत जातो तसं तसं त्याचे ॲम्प्लिट्यूड कमी कमी होत जातं आणि त्याच्या लास्ट कॉर्नरसाठी ज्या वेळेस आपण येतो त्यावेळेस ती स्ट्रेट लाईन थोडीशी अशी बेंड झालेली आपल्याला लक्षात येईल म्हणजे तिथं ॲम्प्लिट्यूड खूपच कमी होतं या टी ई मोडमध्ये सुद्धा प्रपोगेशनसाठी भरपूर मोड्स आहेत या मोडची नावे 
आपण टी ई एम एन अशा पद्धतीनं देत असतो आता आपल्याला समजलं की टी ई म्हणजे काय आहे ट्रान्सवर्स इलेक्ट्रिक मग यम एन म्हणजे काय आहे तर यम म्हणजे नंबर ऑफ हाफ वेव्ह व्हॅरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲक्रॉस द वायडर डायमेन्शन ए अँड यन इज द नंबर ऑफ हाफ वेव्ह व्हॅरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲक्रॉस द नॅरो डायमेन्शन बी आता आपल्या समोरील फिगरमधील सर्वात वरची फिगर पहा त्याच्यामध्ये वायडर डायमेन्शन म्हणजेच त्याची जी लांबी आहे त्याला ए म्हणतो तिथं तुम्हाला किती हाफ वेव्ह दिसत आहेत फक्त एकच त्याच्यामुळं याला काय म्हणतो आपण टी ई वन आणि याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड झिरो असल्यामुळं आपण त्याचे पूर्ण नाव असे टी ई वन झिरो असे देतो आता त्याच्याच खालची जी फिगर आहे म्हणजेच मधली फिगर याच्यामध्ये बघा तुम्हाला वायडर डायमेन्शन ए याच्या इथं दोन हाफ सायकल दिसतात एक वरची हाफ सायकल त्याच्याच खाली निगेटिव्ह हाफ सायकल त्याच्यामुळं या फिगरला नाव काय दिलेलं आहे टी ई टू झिरो आता यावरून तुम्ही सर्वात खालच्या फिगरचे नाव काय असेल सांगा टी ई थ्री झिरो ओके आता आपण दुसरा मोड म्हणजेच ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक मोड दॅट इज टी एम मोड हा बघूया ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक मोड म्हणजेच टी एम मोड समोरील फिगरमधील डाव्या साईडची जी फिगर आहे यावरून तुमच्या लक्षात येतं की याच्यामध्ये रेड कलरनी मॅग्नेटिक फील्ड दाखवलेली आहे आणि ब्ल्यू कलरमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड दाखवलेली आहे आता याच्या शेपकडे लक्ष द्या जी रेड कलरमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड दाखवलेली आहे ती जी वेव्ज आहेत दीज आर द व्हर्टिकल विथ द रेक्टँगुलर वेव गाईड आणि जी इलेक्ट्रिक फील्ड ब्ल्यू करनी ब्ल्यू कलरनी जी दाखवलेली आहे दीज आर द होरिझॉन्टल विथ द वेव गाईड म्हणजेच याच्यामध्ये आपण असे म्हणू शकतो की हियर्स ओनली द मॅग्नेटिक फील्ड इज प्युअरली ट्रान्सवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन्स and the electric field is not purely transverse that is hz is equal to 0 and ez that is not equal to 0 z is the direction of propagation now we will see the next bit is circular wave guide apan shuruvatila baghitle ki wave guides yache shape he veg vegle astat त्याच्या ॲप्लिकेशन्सवरती सुद्धा ते डिपेंड्स असतात आपल्या समोर जे वेव गाईड दिसत आहे याचा शेप तो सर्क्युलर आहे त्यामुळे या वेव गाईडला आपण सर्क्युलर वेव गाईड असे म्हणतो या सर्क्युलर वेव गाईड्स आपण रडार अँटिनामध्ये यूज करत असतो कारण रडार अँटिना हा सर्क्युलर डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होत असतो तर त्यावेळेस आपल्याला त्याचे जे काही मायक्रोवेव्ज आहेत ते सुद्धा आपल्याला मूव्स थ्री सिक्स्टी डिग्री अँगलमध्ये करता आले पाहिजेत त्यावेळेस रेक्टँगुलर वेव गाईड इज नॉट सुटेबल फॉर धिस अँटिना सो वी आर सिलेक्टेड द सर्क्युलर वेव गाईड आता आपण नेक्स्ट बीट प्रपोगेशन ऑफ वेव्ज थ्रू द रेक्टँगुलर वेव गाईड हे बघूया मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की प्रपोगेशन्स म्हणजे काय तर मायक्रोवेव्ज त्या वेवगाईडमधून पास होणे सुरुवातीला आपण त्या वेवगाईड्समध्ये नेमकं काय आहे किंवा त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे हे बघूया वेवगाईडची जी ब्रेडत आहे म्हणजे त्याची लांबी याला आपण ए ने डिनेट करत असतो वेवगाईडची जी उंची आहे दॅट इज हाईट ही आपण बी या अक्षरने डिनोट करत असतो आणि वेवगाईडमध्ये प्रपोगेशन हे वाय ॲक्सिसने डिनोट करत असतो आणि त्या वेवगाईडच्या अंडर म्हणजे त्या वेवगाईडच्या मधून 
जे प्रपोगेशन होत असतं त्याची जी डायरेक्शन असते दॅट डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय द लेटर झेड नाव वी अंडरस्टूड द रेक्टँगुलर वेव गाईड विड्थ इज ए अँड हाईट इज बी ॲज शोन इन धिस फिगर कॉमनली इट हॅज ॲस्पॅट रेशो इज बी बाय ए दॅट इज इक्वल टू झिरो पॉईंट फायू फॉर रेक्टँगुलर वेव गाईड डॉमिनंट मोड इज द टी ई वन झिरो मोड व्हेअर यम इज इक्वल टू वन अँड यन इज इक्वल टू झिरो डॉमिनंट मोड मीन्स अ पर्टिक्युलर वेव गाईड हॅविंग लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑर हायस्ट कट ऑफ वेव लेंथ आता आपण समोरील फिगरच्या माध्यमातून डॉमिनंट मोड हे काय आहे ते समजून घेऊ त्याचबरोबर त्या डॉमिनंट मोडच्या माध्यमातून या रेक्टँगुलर वेव गाईडमधून प्रपोगेशन्स कशा पद्धतीने होते ते बघूया या वेव गाईडच्या दोन साईड तुम्हाला इथं समोर दिसते एक म्हणजे जी आहे ती वरची टॉपची आणि खाली जी आहे ती साईड आहे ती बॉटमची अशा ह्या दोन लाईन्स आता ते टॉप आणि बॉटम हे कशापासून बनवलेले आहेत तर ते आहे ते एक परफेक्ट कंडक्टर म्हणजेच त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला किती मिळणार आहे तर ती असणार आहे झिरो वी कॅन रिप्लेस द होरिजंटल लाईन्स ऑफ झिरो फील्ड विथ परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स नाव म्यू प्लस अँड म्यू निगेटिव्ह आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वॉल्स ॲज दे प्रपोगेट अलॉंग द गाईड म्हणजेच या वेव्ज समोरील फिगरमध्ये दाखवल्यानुसार अशा झिकझॅक पोझिशनमध्ये प्रपोगेट होत असतात सेपरेटिंग द कंडक्टिंग वॉल्स इन फिगर ए इज गिवन ॲज द डायमेन्शन ए इन फिगर बी आता समोरील फिगर बी पहा याच्यामध्ये द डिस्टन्स इज डिटर्माइन बाय द एंगल थीटा एंड बाय द डिस्टन्स बिट्वीन वेव फ्रंट पीक और द वेव लेंथ लॅमडा फॉर अ गिवन वेव विलॉसिटी म्यू द फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय यफ इज इक्वल टू म्यू डिवायडेड बाय लॅमडा इफ वी फिक्स द वॉल सेपरेशन ॲट ए अँड चेंज द फ्रिक्वेन्सी we must then also change the angle theta if we are to maintain a propagating wave that is shown in figure b it shows wave front for the mu positive waves that means the edge of a is positive e0 waves front of point a will line up with the edge of a negative e0 that is front of point b and the two fronts must be lambda divided by 2 apart from the m is equal to 1 mode that is dominant mode manjes thod get sangai sazar mantla tar डॉमिनंट मोड म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी कमी फ्रिक्वेन्सी जी की वेवगाईडमधून पास होते त्याच्यापेक्षा जर फ्रिक्वेन्सी आपण कमी केली तर ती वेवगाईडमधून पास होणार नाही आणि ती त्या वेवगाईडच्या फ्रंटलाच व्हर्टिकल डायरेक्शन्समध्ये तशाच पद्धतीने अडकून राहील जसे कि मी तुम्हाला समोरील फिगर मध्ये दाखवलेले आहे आणि दुसरी लाईन आहे येलो कलर बॉटमची टॉप लेवल मध्ये रेक्टँगुलर रेड कलर नि दाखवलेलं आहे ते म्हणजे मायक्रोवेव्ह नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघूया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्ह फ्रॉम अ कंडक्टिंग सरफेस थँक्यू स्टुडंट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ